ഹായ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ വെബ് മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം മൊബൈൽ സുരക്ഷ മികച്ചതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനറുകൾ ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ വില കുറഞ്ഞ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ പോലുമുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ തുടർന്ന് കാണുക ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഞാൻ ഭാവിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ ഇത് ഉപകരിക്കും ടച്ച് സ്ക്രീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ കപ്പാസിറ്റീവ് ടെക്നോളജിയാണ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനറുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലെ ട്രാക്ക് പാഡും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കൂടുതൽ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ ഇവ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ആപ്പിൾ ഐഫോൺ ഫൈവ് എസിൽ ടച്ച് ഐ ഡി സംവിധാനം വന്നതോടു കൂടിയാണ് സ്ക്രീനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലും താഴെയുമായുള്ള രണ്ടു ലെയറുകളിൽ ചാർജിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയാണ് ടച്ച് സ്ക്രീനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതേ ടെക്നോളജി തന്നെ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയാണ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനറായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ കണ്ടക്റ്റീവ് പ്ലേറ്റുകൾ അടുത്തടുത്തായി വെച്ചാണ് ഒരു ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിരലിലെ ഫിംഗർ പ്രിന്റിലെ വരകളേക്കാൾ ചെറുതാണിവ നമ്മുടെ വിരൽ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനറിന് മുകളിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ വിരലിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ അഥവാ ഫിംഗർ പ്രിന്റിൻ്റെ വരകൾ ആണ് പ്രസ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നും ഏതൊക്കെ ടച്ച് ആവുന്നില്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ സെൻസറിന് അഥവാ ഈ സ്കാനറിന് സാധിക്കും ഫിംഗർ പ്രിന്റിൻ്റെ വരകൾ ടച്ച് ആവുന്ന ഭാഗവും ടച്ച് ആവാത്ത വരകളില്ലാത്ത ഭാഗവും തമ്മിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റിൻ്റെ ഒരു വെർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞത് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനറാണ് വേറെയും ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗത്തിലുണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്കാനറുകളാണ് അവയിലൊന്ന് പക്ഷേ ഇവ സാധാരണയായി സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് അൾട്രാസോണിക് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് റീഡറുകളാണ് വവ്വാലിൻ്റെ എക്കോ ലൊക്കേഷന് സമാനമായിട്ടാണ് ഈ ടെക്നോളജി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അൾട്രാസോണിക് പൾസുകൾ അഥവാ സിഗ്നലുകൾ സെൻസറിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ച് അവ നമ്മുടെ വിരലിൽ തട്ടി തിരിച്ച് സെൻസറിലേക്ക് പ്രതിഫലിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റിനനുസരിച്ച് തിരിച്ചെത്തിയ ഡാറ്റയിലും മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റിൻ്റെ ഒരു വെർച്വൽ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നു അൾട്രാസോണിക് സെൻസറുകളുടെ പ്രത്യേകതകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇവയെ മറ്റു മെറ്റീരിയലുകളുടെ അടിയിൽ വെച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അൾട്രാസോണിക് സെൻസറുകളെ സ്ക്രീനിൻ്റെ താഴെയുള്ള ബോർഡറിലോ ബാക്ക് പാനലിലോ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്ക്രീനിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം ഇന്നത്തെ ചില ബെസ്എൽഎസ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഗ്ലാസിൻ്റെ അടിയിലായതുകൊണ്ട് കപ്പാസിറ്റി ഫിംഗർ പ്രിന്റ് റീഡറുകളെക്കാൾ ഇവയ്ക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഐഫോൺ ടെന്നിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ക്രീനിൻ്റെ അടിയിൽ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ ഇല്ലാത്തത് എന്നറിയാമോ അത് ഫേസ് ഐ ഡി ഫീച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ആപ്പിളിൻ്റെ എഞ്ചിനീയർമാർ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടതാണ് പിന്നീട് വിവോ കമ്പനി ഗ്ലാസിനടിയിൽ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് കാണിച്ചു തന്നു വിവോ എക്സ് ട്വന്റി പ്ലസ് യു ഡി സ്മാർട്ട് ഫോൺ അണ്ടർ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനിങ് ടെക്നോളജിയുമായാണ് എത്തിയത് സ്നാപ്റ്റിക്സ് ക്ലിയർ ഐ ഡി സെൻസറുമായി ആദ്യമിറങ്ങിയ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇതാണ് ഈ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ നനവുള്ളതോ വരണ്ടതോ മരവിച്ചതോ ആയ കൈവിരലുകൾ കൊണ്ട് സ്പർശിച്ചാലും തിരിച്ചറിയുമെന്നതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ കണ്ട സിലിക്കൺ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച സെൻസറുകളേക്കാൾ മികവുറ്റതായിരിക്കും എന്നാൽ ഇത് ഒ എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീനുകളിൽ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുക ഒ എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീനുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫോണിന് വില കൂടും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ജപ്പാൻ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന കമ്പനി ഒരു പടി കൂടെ കാണുന്ന ഡിസ്പ്ലേക്കുള്ളിൽ തന്നെ വിരലടയാള സെൻസർ പിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു ജപ്പാൻ ഡിസ്പ്ലേ വികസിപ്പിച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യ എൽ സി ഡി സ്ക്രീനുകളിലും പിടിപ്പിക്കാമെന്നത് ഫോണുകളുടെ വില കുറച്ച് നിർത്താൻ ഉപകരിക്കും ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനറുകൾ നൂറ് ശതമാനം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് കരുതേണ്ട നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ ഏത് ആംഗിളിൽ വിരൽ വെച്ചാലും ഫോൺ അൺലോക്ക് ആവാറില്ലേ ഓരോ തവണ വെവ്വേറെ രീതിയിൽ വിരൽ വെച്ചാലും ഇത് അൺലോക്ക് ആവും ഇവിടെ കുറച്ചെങ്കിലും മാച്ച് ആയ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ നോക്കാറുള്ളൂ അതാണ് കാരണം ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായകരമാണ് കാരണം ഓരോ തവണയും സെയിം ആംഗിളിൽ വിരലിൻ്റെ ഒരേ ഭാഗം തന്നെ സ്കാനറിൽ വെക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കുറേ തവണ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിൻ്റെ ദോഷവശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റിൻ്റെ വേറെ